हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया सिमसन्स वन थर्ड रूल के प्रूफ को उसके बेसिक कंसेप्ट को हमने देखा अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो ही आपको ये वीडियो समझेगा इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस वीडियो देखिए यहाँ पर मैं सिमसन्स वन थर्ड के कंसेप्ट के बाद फिर से बताना चाहूँगा कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी और मैं एक कव वाई क्लस टू एफ ऑफ एक्स की एरिया फाइंड करना चाहता हूँ ए से लेकर बी तक तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली तीन पॉइंट चूज करते हैं और वो तीन पॉइंट से पास होने वाला एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं यहाँ पर आपको अज्यूम करना है ए एंड बी बहुत क्लोज है अगर ए और बी बहुत दूर होते थे तो हम लोग बहुत सारे पेयर्स ऑफ थ्री पॉइंट्स चूज करते थे यानी बहुत सारे तीन पॉइंट चूज करते थे और उनसे पास होने वाला अलग अलग पैराबोला ड्रॉ करते थे ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वो चीज़ बताया तो यहाँ पर समझिए कि ए एंड बी बहुत क्लोज है और उनसे एक पैराबोला पास हो रहा है अब ये जो पैराबोला जितनी एरिया बनाएगा उतनी ही एरिया जो आपको येलो कलर शेड में दिख रहा है उतनी ही एरिया अप्रॉक्सीमेटली वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बनाएगा ए से लेकर बी तक फिर भी आप देखेंगे ग्राफ में कि वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जितनी एरिया बनाएगा वो एरिया पैरा वाला पूरा इंक्लूड नहीं कर पा रहा है कुछ पार्ट छूट जा रहा है देखिए कौन सा ये जो अपने पास सॉरी ब्लू कलर में जो ग्राफ दिख रहा है एंड जो ऑरेंज कलर में ग्राफ दिख रहा है ऑरेंज कलर वाला पैरा बोला है ब्लू कलर वाला वो ग्राफ है एफ ऑफ एक्स जिसके एरिया हमें चाहिए तो आप देखेंगे दोनों के बीच में ये जो एरिया है ये पैरा बोला इंक्लूड नहीं कर पा रहा है और ये एरिया भी इंक्लूड नहीं कर पा रहा है और एक चीज़ और यहाँ पर है कि भाई ये जो ब्लू कलर है इसके ऊपर वाली एरिया हमें नहीं चाहिए जबकि पैरा बोला ये वाली एरिया भी इंक्लूड कर ले रहा है तो कुछ ज़्यादा इंक्लूड कर ले रहा है और कुछ इंक्लूड नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो एरर आपको मिलेगा इस एरर को हम और रिड्यूस कर सकते हैं कैसे कि सिमसन्स थ्री एट रूल के जरिए वो कहता है कि तीन पॉइंट चूज करने के बजाय आप चार पॉइंट चूज़ कीजिए और फिर चार पॉइंट से पास होने वाला एक क्यूबिक इक्वेशन कंसिडर कीजिए ना कि पैराबोलिक इक्वेशन सो so, फ्रेंड्स वैसे तो हम सिंसन्स के जो रूल है वो एन पॉइंट्स तक एक्सटेंड होते हैं यानी चार पॉइंट की जगह पाँच पॉइंट फिर छः पॉइंट जितना पॉइंट ज़्यादा चूज़ करेंगे उतना एरर कम होगा पर हमको सिलेबस में चार पॉइंट तक ही है जो जिसका जो डेरिवेशन है वो कहलाता है थ्री एट रूल ठीक है सो so, यहाँ पर मैं आपको फोर पॉइंट्स का कंसेप्ट समझाता हूँ यहाँ पर एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 0.5 पॉइंट फाइव ए प्लस बी क्या लिखा है ठीक है तो 0.5 पॉइंट फाइव इंटू ए प्लस बी बेसिकली मिड पॉइंट है क्योंकि आप जो तीन यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं ना वो इक्वी डिस्टेंस पे है तो अगर ये ए और ये बी है तो बीच वाला पॉइंट क्या रहेगा ए प्लस बी का आधा ठीक तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा चार लाइन यहाँ पर टोटल फोर लाइन्स ड्रॉ करूँगा और वो सारे इक्वी डिस्टेंस पर रहेंगे सो so, मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ देखिएगा अब यहाँ पर ये वाई क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स यही कव है जो यहाँ मैंने ड्रॉ किया है बट तीन पॉइंट चूज करने के बजाय मैंने चार पॉइंट्स चूज किए हैं और ये चारों पॉइंट से पास होने वाला एक मैंने क्यूबिक इक्वेशन ड्रॉ किया कव ड्रॉ किया है अब ये क्यूबिक कव का इक्वेशन क्या होगा ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा पर आप यहाँ पर बस ये देखिए फ्रेंड्स कि भाई ये चार पॉइंट से पास होने वाला जब मैंने ये वाला कव ड्रॉ किया तब इसमें क्या छूट जा रहा है ये पार्ट छूट जा रहा है ना क्योंकि जो ब्लू कलर में जो ग्राफ है उसमें ये एरिया भी आती है ये हमारा पैरा वाला इंक्लू सॉरी ये जो कव है वो इंक्लूड नहीं कर पा रहा है बट आप देखेंगे इस ये जो एरर है कम है एज़ कम्पेयर टू दिस एरर ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पर जो एरर मिल रहा है तो इस तरह जब हम चार पॉइंट्स चूज करके उसके थ्रू कव पास करते हैं तब एरर रिड्यूस हो जाता है तो यहाँ पर आपको फोर पॉइंट्स चूज़ करने हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल रहेगा जैसे कि ए एंड बी है तो आपका डिस्टेंस कितना रहेगा बी माइनस ए डिवाइड बाई थ्री जो यहाँ पर मैंने लिखा है तो ए में इस प्लस एच करेंगे यानी बी माइनस ए प्लस थ्री तो आपको ये पॉइंट मिलेगा इसमें और एच प्लस करेंगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा ठीक है सो so, आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अगर मैं फोर पॉइंट्स चूज कर रहा हूँ तो ये जो अपने पास ऑरेंज कलर का कव है इसका इक्वेशन क्या होगा और कैसे हम इंटीग्रेशन के थ्रू इसकी एरिया फाइंड करेंगे यानी यहाँ पर जो आपको येलो कलर में दिख रहा है एरिया ये किसकी एरिया है जो चार पॉइंट से ये ऑरेंज कलर का कव पास हो रहा है देन यही अप्रॉक्सीमेटली एफ ऑफ एक्स की एरिया होगी फ्रॉम ए ए टू बी सो लेट्स सी डेरिवेशन फॉर सिमसन्स थ्री एट रूल सो यहाँ पे फ्रेंड्स हम अगेन uh, कंसिडर करेंगे एक रैंडम कव को और फोर पॉइंट्स यहाँ पर चूज़ करेंगे तो यहाँ पर मैं चार लाइन दिखा रहा हूँ जो कव को टच कर रहा है फोर पॉइंट्स पे तो यहाँ पर जो चार पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे पहले वाले का होगा एक्स नॉट दूसरे वाले का एक्स वन देन एक्स टू एंड देन एक्स थ्री और ये पॉइंट्स के फ्रेंड्स जो वाई कॉर्डिनेट है वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ वाई नॉट वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री तो अब य
ये हम बेसिकली इंटीग्रेशन से फाइंड करेंगे जो आपको ऑलरेडी पता है कि इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है एरिया ठीक है सो जैसे हमने सिमसन वन थर्ड में किया था ना सेम चीज़ यहाँ हो रही है वहाँ पर पैरा बोला था यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन होगा बट क्वेश्चन है कौन सा क्यूबिक इक्वेशन होगा तो वो मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ सो देखिएगा ये जो आपको अब इक्वेशन दिख रहा है ये है वो इक्वेशन जो हम कंसिडर करेंगे यानी वाई इक्वल्स टू ए प्लस अगर आपको याद हो कि पैराबोला में सिर्फ इतने टर्म थे ये दिख रहा है ये एग्जैक्ट इक्वेशन पैराबोला का था प्रीवियस वन थर्ड में अब हम एक टर्म और ऐड कर दे रहे हैं देखिए ऐसा कुछ है कि अगर चार पॉइंट्स है ना तो चार अननोन होंगे ए बी सी एंड डी पिछले वाले जो वन थर्ड रूल था उसमें तीन पॉइंट्स ले रहे थे तो ए बी सी ये तीन ही था तो इस तरह का हम एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन कंसिडर करेंगे देन अब मैं क्या करूँगा बेसिकली यहाँ पर जो अपने पास y0, y1, y2, y3 है इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करूँगा क्यों फाइंड कर रहा हूँ थोड़ी देर में आपको अपने आप समझ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसी इक्वेशन में जब x की जगह पुट करेंगे x0, तो मुझे करस्पॉन्डिंग y0 मिल जाएगा बिकॉज ये जो कव है ये ऑरेंज कलर का जो कव है उसकी इक्वेशन है है ना तो ये जो इक्वेशन है ये ऑरेंज कलर वाली कव का है और ऑरेंज कलर की कव पर ये चारों पॉइंट लाई कर रहे हैं ना तो जब x की वैल्यू मैं पुट करूंगा उन पॉइंट्स के लिए तो करस्पॉन्डिंग उनका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो जब x की जगह x नॉट पुट करूंगा तो y नॉट मिलेगा x1 वन पुट करूंगा तो y1 मिलेगा एंड सो ऑन तो अब मैं आपको उस पार्ट को दिखाता हूं देखिएगा जब हम लोग पुट करेंगे यहां पर uh, x नॉट को देन वी विल गेट y नॉट इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स नॉट माइनस एक्स वन तो यहाँ पर x की जगह मैंने x नॉट पुट किया है सिमिलरली बाकी के जो आगे के टर्म है ये और ये इधर पर भी एक्स की जगह क्या पुट किया गया है एक्स नॉट ठीक है सिमिलरली फ्रेंड्स अब हम लोग पुट करेंगे एक्स की जगह एक्स वन तो एक्स की जगह एक्स वन पुट करेंगे तो आप देखेंगे एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स वन ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे बचेगा क्या ए देन वी विल सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल टू एक्स टू एंड एक्स इक्वल टू एक्स थ्री एंड हमें uh, ये दो यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे ठीक है जो वाई टू एंड वाई थ्री के वैल्यूज मिलेंगे अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना है कि भाई जो एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री है इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल है यानी कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ देखिए जो आप गैप देख रहे हैं ना x1 और x0 के बीच में x2 और x1 के बीच में एंड x3 थ्री एंड एक्स के बीच में ये सेम है और इसे मैं एच कहूँगा तो यहाँ पर जो x0 नॉट माइनस एक्स है देखिए x1 वन माइनस एक्स क्या रहेगा एच रहेगा इसलिए x0 नॉट माइनस एक्स रहेगा माइनस एच सिमिलरली x2 टू माइनस एक्स ये जो है ये रहेगा एच देन अपने पास जो नेक्स्ट टर्म है x3 थ्री माइनस अब x3 से लेकर x x1 uh, तक कितने का एच का गैप है दो एच का करेक्ट क्योंकि x3 ये है और x1 ये है तो दो एच का यहाँ डिफरेंस है तो इसकी जगह टू एच पुट करेंगे तो अब हम सब्सटीट्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं कि x0 नॉट माइनस एक्स वन इज माइनस एच एक्स टू माइनस एक्स वन इज एच एंड एक्स थ्री माइनस एक्स वन इज़ टू एच तो ये सारी चीज़ें हम लोग इन uh, तीनों इक्वेशन में सॉरी चारों इक्वेशन में पुट करेंगे इसमें तो पुट नहीं करना है बचे तीन ही तो एक्स नॉट माइनस एक्स वन की जगह यहाँ माइनस एच पुट कीजिए यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन इसको एज इट इज़ लिखा देन यहाँ पर x2 टू माइनस एक्स वन की जगह आपको पुट करना है h, देन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन एंड x3 थ्री माइनस एक्स वन की जगह आपको पुट करना है 2h, एच यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना होगा जिसका मैं आगे यूज़ करूँगा बिकॉज कुछ ऐसे स्टेप्स है डेरीवेशन के जो आपको शुरू में मालूम होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको ये डेरीवेशन आ सकता है सिलेबस में मैंशन है कि आपको विथ प्रूफ पढ़ना है और ऐसे भी आपको हर चीज़ मैथ्स में प्रूफ के साथ ही पढ़ना चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ जब आप y0 के अंदर थ्राइस ऑफ y1 वन प्लस थ्राइस ऑफ y2 टू प्लस वाई करेंगे आप करके देखिएगा इन एक्सप्रेशन को यहाँ सब्सिट्यूट कीजिएगा यू विल गेट और आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है यू विल गेट एट ए प्लस फोर बी एच स्क्वायर प्लस एट सी एच क्यूब प्लस टेन टाइम्स डी एच फोर ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे जो डेरिवेशन है उसमें मैं जब ये एक्सप्रेशन आएगा तो उसकी जगह ये सब्सिट्यूट करूँगा ठीक है सो आइए मैं आपको आगे का डेरिवेशन बताता हूँ तो फ्रेंड्स अब बेसिकली क्या होने वाला है कि मैं इस जो ग्राफ है इसका क्या करूँगा इंटीग्रेशन फाइंड करूँगा मतलब एरिया फाइंड करूँगा कैसे जो अपने पास ऑरेंज कलर का कव है यानी ये वाला कव इसे मैं इंटीग्रेट करूँगा यानी वाई को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्राम एक्स नॉट टू एक्स थ्री तो अब मैं आपको ये वाला पार्ट दिखाता हूँ सो फ्रेंड्स अब हम कंसीडर करेंगे एरिया ऑफ दिस ऑरेंज का हो जिसका इक्वेशन होगा इंटीग्रेशन x0 नॉट टू एक्स थ्री एफ ऑफ एक्स डी सो यहाँ पर आपको याद होगा कि एफ ऑफ एक्स का जो हमने इक्वेशन कंसीडर किया था उसमें x1 का टर्म था तो मैं क्या करूँगा बेसिकली जैसे
कि जो अपने पास x3 है लास्ट वाला पॉइंट और जो x0 है अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा कितने यहाँ पर या x1 तक देखना है मैं x3 से लेकर x1 तक कितने h का डिफरेंस है 2h का तो x3 थ्री माइनस क्या होगा टू होगा इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एक्स जो है वो होगा टू एच तो इसी दो वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगा एंड देन वी विल गेट समथिंग लाइक दिस जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखा रहा हूँ देखिए ये अब मैं एफ एक्स की वैल्यू पुट करूँगा जो था ये क्यूबिक इक्वेशन जिसे हमने जस्ट अभी देखा था तो यहाँ पर एक्स वन यूज़ हो रहा है ना इसलिए मैंने लिमिट्स को एक्स वन में पुट कर दिया अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे हमने सिमसन्स वन थर्ड में किया था एक्स माइनस एक्स वन को हम लोग ले लेंगे क्या सपोज uh, अज्यूम कर लेंगे यू देन अगर एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू यू है तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी यू हो जाएगा और क्योंकि मैं अब सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ तो मुझे नया लिमिट भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना तो जब हम लोग एक्स यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ देखिए अब सबसे पहले यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे हम x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू यू दे फोर डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अब जब x की वैल्यू लोअर लिमिट x1 वन माइनस एच होगा तो यहाँ पर आप x की जगह x1 वन माइनस एच पुट कीजिए यू विल गेट u इक्वल्स टू माइनस एच सिमिलरली जब यहाँ पे अपर लिमिट x2 टू प्लस टू होगा यानी x इक्वल्स टू नॉट x2 टू एक्स वन इट इज़ एक्स वन ओके जब अपर लिमिट यहाँ पर x1 वन प्लस टू होगा देन u uh, क्या होगा देखिएगा जब हमने यहाँ पर x माइनस एक्स वन यू लिया है तो x की जगह आप पुट कीजिए x1 वन प्लस टू एच यू विल गेट u इक्वल्स टू टू बहुत ही आसान इसलिए लिमिट अब चेंज हो जाएगी माइनस एच से लेकर टू एच तक और जो नेक्स्ट हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा एरिया इक्वल्स टू माइनस एच टू टू एच और x माइनस एक्स वन वन मिनट एक्स माइनस एक्स वन की जगह यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट किया u तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा अब आपको फ्रेंड सिंपली क्या करना है Uh, हर एक टर्म को इंटीग्रेट करना है जैसे a कांस्टेंट है तो a का इंटीग्रेशन होगा ए यू देन बी यू का इंटीग्रेशन होगा बी यू स्क्वायर बाई टू सी यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा सी यू क्यूब बाई थ्री डी यू क्यूब का इंटीग्रेशन होगा डी यू रेज टू फोर बाई फोर सो आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सो so, अब फ्रेंड्स हमें मिलेगा यहाँ पर जो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद ए यू प्लस बी यू स्क्वायर बाई टू प्लस सी यू क्यूब बाई थ्री प्लस डी यू रेज टू फोर बाई फोर एंड लिमिट्स पुट होंगे माइनस एच से लेकर माइनस टू एच तक तो अब मैं अपर लिमिट पहले पुट करूंगा देन लोअर लिमिट पुट करूंगा और दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिलेगा वीडियो पॉज करके आप सिंप्लीफाई कर कीजिएगा यू विल गेट दिस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन अब पूरे एक्सप्रेशन से हम लोग थ्री बाई एट एच कॉमन ले लेंगे एंड आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसका आंसर क्या था याद कीजिएगा uh, हमने देखा था कि वाई नॉट प्लस थ्री वाई वन प्लस थ्री वाई टू प्लस वाई थ्री इसका जो आंसर मैंने बताया था वो इसके इक्वल था याद आया तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दी तो अब इसकी जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं सो so, मुझे लग रहा है आपको इतना समझ गया कि कैसे इतना जो ऑरेंज वाला कव का पार्ट था उसकी एरिया इसके इक्वल है बट जरा सोचिए कि अगर मुझे आगे तक सपोज यहाँ तक एरिया फाइंड करनी होती थी तब मैं क्या करता था तब मैं और यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ करता था कुछ इस तरह देखिएगा अब मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ ऐसे में तीन और लाइन्स ड्रॉ करता था और ये जो वाई था एक प्रीवियस पॉइंट कंसिडर करता था फिर आगे के तीन पॉइंट कंसिडर करता था देन क्या करते थे हम यहाँ पर एक दूसरा क्यूबिक का कंसीडर करते थे जो ये तीनों से पास हो ठीक है तो अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ये वाले पॉइंट का वाई फोर होगा देन वाई फाइव देन वाई सिक्स तो फ्रेंड्स मुझे बता सकते हैं कि अब ये एरिया कितनी होगी सेम एनालॉजी का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट वाला जो एरिया होगा वो होगा थ्री बाई एट एच देन ब्रैकेट में देखिए ये वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री लाइन से तीन चार पॉइंट लिखे थे ना वैसे अब ये जो नेक्स्ट जो चार पॉइंट है उन्हें लाइन से लिख दीजिए वाई थ्री प्लस वाई फोर देन वाई फाइव देन वाई सिक्स देन जो मिड के दो पॉइंट है उनको तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए इतना आसान है बहुत इजी तो ऐसे फ्रेंड्स हम लोग हर एक आगे तीन तीन लाइन ड्रॉ करेंगे और ये चीज़ रिपीट करते जाएंगे सो so, ऐसे ही जो हमारे पास लास्ट वाला यहाँ पर लाइन होगा जहाँ तक हमको एरिया फाइंड करनी है सपोज वो एंड हो रहा है वाई एन पर तो इसके पहले एक पॉइंट क्या रहेगा वाई एन माइनस वन उसके पहले एक पॉइंट क्या रहेगा वाई एन माइनस टू और उसके पहले भी एक क्या रहेगा वाई एन माइनस थ्री इसलिए जो लास्ट वाली एरिया रहेगी वो क्या रहेगी थ्री बाई एट एच देन ब्रैकेट में लाइन से चारों पॉइंट लिख देना है आपको वाई एन माइनस टू वाई एन माइनस वन देन यहाँ पर एक और वाई एन माइनस थ्री भी आएगा वाई एन माइनस थ्री वाई एन माइनस टू वाई एन माइनस वन देन वाई एन ठीक है देन बीच के जो दो वाई हैं उनके साथ तीन मल्टीप्लाई कर दीजिए इतना आसान तो अगर हम सारी एरिया को सम करें ये ये और बीच में ज
तो देखिएगा ये पहले वाले पार्ट का है जो भी हमने डिराई किया ये सेकंड वाले पार्ट का जो मैंने आपको बताया और ये लास्ट वाले पार्ट का है और ऐसे बीच में बहुत सारे टर्म आएंगे अब आपको करना यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो थ्री वाई वन यहाँ पर है ठीक है थ्री वाई टू है देन वाई थ्री है तो वाई थ्री एंड वाई थ्री कितनी बार आ रहा है यहाँ पर दो बार आ रहा है देन फ्रेंड्स आप देखेंगे वैसे ही अपने पास जो आगे के टर्म्स हैं उन्हें भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये जो वाई थ्री था ये जो पहला वाला चार हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिए थे उसका लास्ट लास्ट टर्म था वही यहाँ पर फिर से स्टार्ट जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है याद आया देखिए हमने पहले चार पॉइंट्स चूज़ किए थे लास्ट वाला वाई थ्री था फिर आगे तीन पॉइंट्स चूज़ किए थे और पहला पॉइंट खुद वाई थ्री था इसलिए वाई थ्री रिपीट हुआ सिमिलरली अगर ये वाई सिक्स लास्ट पॉइंट है नेक्स्ट वाले जो सेक्शन लिया उसका तो इसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसमें वाई सिक्स क्या रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा समझ रहे हैं नहीं समझा तो देखो फिर से बताता हूँ आपको पहले हमने क्या किया था सिर्फ ये चार लाइन ड्रॉ किए थे है ना फिर आगे जब हमने और तीन लाइन ड्रॉ की तो उसका स्टार्टिंग इस्टा, वाला किस कौन सा रखा पॉइंट वाई थ्री वैसे आगे और तीन लाइन ड्रॉ करेंगे तो स्टार्टिंग वाला क्या रखेंगे वाई सिक्स क्योंकि वाई सिक्स यहाँ का एंडिंग है तो इसलिए इसके बाद वाला जो एरिया रहेगा उसमें वाई सिक्स स्टार्टिंग पॉइंट आएगा तो इस तरह आप देख सकते हैं कि वाई थ्री दो बार रिपीट होगा वाई सिक्स कितनी बार रिपीट होगा दो बार यानी जो तीन के मल्टीपल वाले कोफिशेंट है ना यानी वाई थ्री फिर ये बॉक्स का लास्ट वाला क्या रहेगा देखिए वाई सेवन वाई एट वाई नाइन ये चार पॉइंट्स रहेंगे लास्ट वाला क्या रहेगा वाई नाइन तो वाई नाइन भी कितनी बार रिपीट होगा दो बार रिपीट होगा इसलिए जब ये सारे टर्म्स में ऐड करूंगा ना तो मुझे फाइनल रिजल्ट ये मिलेगा जो इसके बाद मैं बता रहा हूँ देखिएगा ये जहाँ पर जो तीन के मल्टीपल्स हैं थ्री सिक्स नाइन वो दो बार रिपीट होंगे एंड फ्रेंड्स यहाँ पर जो वाई वन है वाई टू है रिमेनिंग जो पॉइंट्स हैं वो सब तीन तीन उनके कोफिशेंट्स हैं तो उनसे मैंने तीन कॉमन ले लिया बाकी बचेगा कौन वाई नॉट एंड लास्ट पॉइंट वाई एन जो सिर्फ एक एक बार रहेंगे तो इसे आप कुछ इस तरह याद कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स है ऑर्डिनेट्स यानी वाई कॉर्डिनेट वाई नॉट एंड वाई एन एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स है तो इसे मैं कह सकता हूँ कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स फॉर एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स देन ये क्या है मल्टीपल ऑफ थ्री है देखिए कोफिशन देखिए यहाँ पर जो सफिक्स है वो देखिए थ्री सिक्स नाइन है तो इसे मैं कह सकता हूँ टी मतलब ट्रि, ट्रिपल ऐसा याद कर सकते हैं कि थ्री के मल्टीपल ठीक है और ये जो है इसे मैं कहता हूँ आर यानी रिमेनिंग टर्म्स तो इसलिए फॉर्मूले को कुछ इस तरह शॉर्टकट तरीके से याद किया जा सकता है जैसे हमने वन थर्ड में भी देखा था शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होगा थ्री एच बाई एट एक्स प्लस टू टी प्लस थ्री आर समझ गए तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी है इसी का तो आंसर हमने निकाला एक्स नॉट से लेकर एक्स एन मैंने यहाँ पर कंसिडर किया था एक्स नॉट जो है इट इज़ ए एक्स एन जो है इट इज़ बी समझ गए तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ये चीज़ आपको नोट करना है थोड़ा तो एरर रहेगा एरर कैसे फाइंड करते हैं ये जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उसमें बताऊंगा तो मुझे लग रहा है आपको पूरा कंसेप्ट समझ गया कि सिमसन थ्री एड टूल का प्रूफ क्या है अगर आपने वन थर्ड देखा था तो इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा सो so, आइए अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सिमसन थ्री एड के ऊपर 